चा चेल ठंडा मामन डाक जाओ पढ़ा तैरी कर 
কারণ আমাদের এলাকায় কোন হাই স্কুল নেই তাহলে আমাদের স্কুলটাকে হাই স্কুল করে নেওয়া যায় না বাবা মারে আমার তো সারা জীবনের এটাই স্বপ্ন প্রতিটা ঘরের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পাক তুই দোয়া কর মা আমার এই স্বপ্ন যেন সফল হয় ইনশাল্লাহ আচ্ছা যা তুই ক্লাসে যা সালাম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম স্যার শহর থেকে নতুন বছরে বই কিনার জন্য যে লিস্ট দিছিলেন আমি সেই লিস্ট অনুযায়ী সব বই কিনে আনছি স্যার বাহ খুব ভালো করেছ তাহলে তো আগামীকাল থেকে আমরা নতুন বছরের ক্লাস শুরু করে দিতে পারবো হ্যাঁ আর তুমি এক কাজ করো সব ক্লাসে ক্লাসে বইগুলো বিতরণ করে দাও আসুন আমাদের টিচাররা এসছে আসছে স্যার তাহলে কাজ করো ওনাদেরকে আমার অফিসে আসতে বলো সালাম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম পল্লিমা এখনো এলো না এই তো এসে গেছি সুমন তুমি কখন এলে এই তো পাঁচ মিনিট হলো পূর্ণিমা আজ তো স্যার আমাদেরকে নতুন ক্লাসে নতুন বই দিবে তাই না হ্যাঁ বাবা তাই বলেছে আজ যদি বই না দেয় আমার মনটা অনেক খারাপ হয়ে যাবে ও হ্যাঁ আমাদের বড়ই গাছ থেকে তোমার জন্য পাকা বড়ে এনেছি এই নাও আজ আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই আপনার তো জানেন মাসের প্রথম দিনে আমি আপনাদের বেতন দিয়ে দেই এ মাসে পারলাম না কারণ আমার হাতে যে টাকা ছিল সে টাকা দিয়ে ছেলে মেয়েদের জন্য নতুন বছরে বই কিনে নিয়ে এসেছি আর তবে আপনারা বেতনের জন্য ভাববেন না ইয়ে ওই যে ওই যে আমার নিচু জমিটা আছে না ওটা ধান কাটা হয়ে গেছে কাল ব্যাপারী সাহেব ধান নিয়ে টাকা দিয়ে দিলে আমি আপনাদের টাকা দিয়ে দিতে পারবো স্যার আপনি বেতনের কথা বলে আমাদের লজ্জা দিচ্ছেন আমরা কি কখনো তাকাদা করেছি স্যার আপনি শুধু নিজের খরচের ছেলে মেয়েদের দায়িত্ব নয় আমাদের দায়িত্বও নিয়েছেন আপনার মতো মানুষ দেশে বিরল আমাদের তো উচিত আপনার কাছ থেকে বেতন না নিয়ে স্কুলের উন্নতির জন্য সহযোগিতা করা কিন্তু আমাদের সংসার আছে বলে বাধ্য হয়ে বেতনটুকু নিতে হয় আমার আছে বলেই আমি আপনাদেরকে দিতে পারছি আর আমার যা আছে তা দিয়ে আমি সারা জীবন স্কুলটা চালিয়ে যেতে পারব তবে আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ ছেলে মেয়েরা যেন আপনাদের কাছ থেকে প্রকৃত শিক্ষাটা পায় এর কথা মনে রাখবেন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে কোন ছাত্রের মেধা কোন দিকে স্যার আপনার কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলুন তাহলে বুঝতে পারব তাহলে শুনুন আমি একটা বাস্তব ঘটনা বলি আমার বয়স তখন সাত আট বছর হবে আমার বাবা স্কুলের হেডমাস্টার একদিন এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে নিয়ে আমার বাবার কাছে নালিশ করতে আসলো 
सामने कह दी मन आशा पूरण ना कर जीवन नष्ट हो जाए कथा क्या सबुजर कथा ना शुने भूल बाबार कथा इंजिनियरिंग भर्ती ठीक से इंजिनियर होते एक भूल सिद्धान और जीवन टाइम नष्ट हो गए और से दिन बुझे पे जे जार जीवन जे भाव गढ़ते चाय से भाव सूझ देवा उचित सर सर बी वितरण का क्या शेष कर भलो करे एाओ क्लस घंटा बजाओ बी पे तर क्लस नेबना बाड़ी गबा बोगुल देखे बांगला इंग्रेजी ते की पाठ्य आ गणित की अंक आ सब देखे आज तुम्हारे एक मजार कथा बोली जो तुम्हारे मत छोट नतून बी पेले प्रत्येक बर पता उल्टे उल्टे देखत और नतून बर गंध नित <laughs> भावत कत बी पढ़े शेष जाए आशा कर पुलिस हासपाल बन चाचा <laughs> चाचार मृत्यूर कथा शुने भावल हासपाल चाचा बेचे जतज्ञा कर डाक्टर हब और डाक्टर ग्रामे हासपाल बनिए गरीब देर चिकित्सा करब
বাবা তুমি আমাকে দোয়া করো আমি যেন আমার মনের আশা পূরণ করতে পারি অবশ্যই দোয়া করব এবং আমি সবার জন্য দোয়া করি তোমাদের সবার মনের ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় তোমরা সবাই জানো স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল সেজন্য প্রতি বছরের মতো এবারও তোমাদের মধ্যে যে সবচাইতে বেশি স্বাস্থ্য সচেতন তার হাতে একটি পুরস্কার তুলে দেব আর সেই পুরস্কারটি এবার পেয়েছে আমাদের সমান সমান চলে এসো যাও বসো আমরা শুনেছি আপনি নাকি স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন হ্যাঁ স্যার আপনার মুক্তিযুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলবেন হ্যাঁ বলবো সে অনেক দিন আগের কথা শোনো আমি ইন্ডিয়ায় ট্রেনিং শেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নবীনগর থানায় এসে ক্যাম্প করি একদিন খবর পেলাম পাশের গ্রামে রাজাকাররা অনেক অত্যাচার করছে আমরা ঠিক করলাম ওদেরকে আক্রমণ করব কিন্তু আমার প্রচণ্ড জ্বর থাকায় সেই অপারেশনে আমি যেতে পারলাম না আমি আমার সহযোদ্ধাদেরকে পাঠিয়ে দিলাম ওগো কে মারছে ওগো মারছে কেটা কন শুনেন বোতাবানে ভালাই যে শুন কাশেম তুই আই যে আমার একটা লিস্ট দিবি আরে কোন কোন বাড়িতে জোয়ান জোয়ান বউ আছে তার একটা নতুন লিস্ট আগে লিস্টের জোয়ান মাইয়া গোপা কার্মির হাতে তুই লাভিটি দিতে শঙ্কা শেষ এখন ভালো মতো খুঁজে দেখো কোন কোন বাড়িতে জোয়ান বউ আছে যা তার একটা লিস্ট আমার কাছেও একটা লিস্ট আছে এই যে দেখেন আপনাকে যান কবজ করা হইব আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা মুক্তি পাই মানুষ খবা করলে আল্লাহ খুশি হয় কিন্তু মানব জীবন ধ্বংসকারীদের ধ্বংস করলেও আল্লাহ খুশি হয় তুমি আমার বাপ লাগো ভাই আমার মাফ করে দো ভাই ভাই বাপ লাগো ভাই 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 আল্লাহ হ্যাঁ সাদেক ক মুক্তি বাহিনীর কেন কই আর এই গ্রামের হিন্দুরা কই লোকে আছে কেন ওরা কি দোষ করেছে কি দোষ করছে বুঝছ নাই 
ওরা হিন্দুরা পাকিস্তানের দুশ্মন এই হিন্দুরা পাকিস্তান যে হিন্দুস্তান বানাইতে চায় তাই ওকে খতম করে আর পাকিস্তান যে নিরাপদ বানাইতে হইব এখন কো ওরা কই তাহলে শোন মুক্তি যোদ্ধারা আছে এইখানে আর হিন্দুরা বাংলা মায়ের বুকেই আছে কারণ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই বাংলা মায়ের সন্তান তাই বাংলা মাই তাদের লালন করে রেখেছে বাহ বা 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 কি সুন্দর ভাষণ রে একেবারে তোকে শেখ মুজিবের মতো এই এতক্ষণ অনেক পেশাল পারছস এখন পেশাল বাদ দিয়ে সোজাসুজি ক ওরা কই এই রাজাকার আমি তোকে শেষবারের মতো বলছি যদি জানে বাঁচতে চাস তাহলে রাজাকারি ছেড়ে দিয়ে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে স্বাধীন কর ভুলে যা পাকিস্তানকে তাহলে দেরি করছিস কেন মার আমাকে মার আমাদের মতো একজন যদি তোদের হাতে মারা যায় তাহলে আমার লাশ দেখে ভিতরাও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে তুই জানিস না পঁচিশে মার্চে হাজার হাজার বাঙালি মারা যাবার পরও এই বাঙালিরাই পাকিস্তানি পতাকা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বাংলার পতাকার জন্য যুদ্ধে নেমেছে না ভাই আমার মারিস না আমি তোর বাংলা মায়ের কসম দিলাম আমার মাফ করে দে না সন্তান মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমায় আর তোরা রাজাকার এই বাংলা মায়ের বুকে পা রেখে দাঁড়ায় আছ তাই বাংলা মা তগ চায় না সাদেক ভাই বঙ্গবন্ধুর কসম দিয়া বলছে অনেকে মারবা নাকি করবা যে ব্যক্তির নামে তুই কসম দিছস সে ব্যক্তি প্রতিটা বাঙালি হৃদয় জুড়ে বসে আছে বাংলার মাটির সাথে মিশে আছে এখন যদি তোরে ক্ষমা না করি তাইলে বঙ্গবন্ধুর অসম্মান করা হইব রাতের অপারেশনের কথা মনে আছে তো সবার বন্ধুরা আমি বোধ হয় ডাস্টারের স্বাধীন দেখে যেতে পারুম না তবে স্বাধীন ইনশাল্লাহ হইব মানুষকে মুক্ত করে সর্ব ইনশাল্লাহ 
जमाटा खोल स्वाधीन स्वाधीन देश बंगबंधु फिर आसले बंगबंधु रक्तमाखा जमाना दिए कवि कथा रखी पता सामने धर मुक्तिजुद्धे से रक्त वृथा जाए लाखो शहीद रक्त बनीमय अर्जन करता और स्वाधीनता एवं स्वाधीन बांगला के पृथिवीर सामने सम्मान साथ तुले धरार दायित्व तुम्हारे प्रजन्म कथाटा मने रेख क्या अनेक कथा बोल समय पेले आर तुम्हारे स्वाधीनतार गल्प बोल आज तुम्हारे छुट्टी तुम्हारा बाड़ी जाओ हाँ बदली कल ढा चले मान तुम चले जामा तुम बाबार बदली फेरानो जाए ना 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 चले जाब फुलटाइलम ग्राम आशे पशे दो चार ग्राम घरे छात्र छात्री जोड़ी तो सर खुब भलो है भिक्षा करते अपना विवेके बदलो ना खिदाय पेट खाली थे विवेक कम करना भिक्षा करते खरच जुगाम 
বই পত্র যা লাগে সব আমি দেব আপনার এক পয়সা খরচ করতে হবে না আপনি ওকে আমার হাতে তুলে দিন লেখাপড়া শিখে যদি মানুষ হতে পারে আপনি খুশি হবেন না বাবা নিশ্চয় খুশি অমু বাহ কাল সকালেই আপনি ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসুন ওখানে থেকেই সে লেখাপড়া করবে ঠিক আছে আমি লয়ে আমু কথা দিলেন হ্যাঁ কথা দিলাম আমার নাতির লয়ে আমু শোন ভাই তোরে আর আমার লগে ভিক্ষা করতে হইব না তুই লেখাপড়া করবি বড় মানুষ হবি আমার মুখ উজ্জ্বল করবি হ্যাঁ আসি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম করিম এসো রাতে তোকে চুলাই আমি যাই তুমি চা খাও আমি দেখছি রাতের খাবারের কি করছে সে বললে মা আজ যে বই খাতা গুলো পেয়েছিস সেগুলো তো একটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে কাল থেকে ক্লাস শুরু হবে চোখ বলানো শেষ করে ফেলেছি একবার দেখব আচ্ছা বেশ বেশ খুব ভালো করেছিস মা আচ্ছা রোকেয়া আমি অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম রাতের এই সময়টা আমি অবসর বসে থাকি যদি আমার স্কুলে একটা নাইট শিফট চালু করা যায় বাহ খুব ভালো কথা এদিকে যে দিন দিন পরিশ্রম করে তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেলেছে আবার নাইট শিফটের কথা বলে তাহলে একটা কাজ করা যায় কি রাতে খাবারের পর আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাবো তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে একদম ঠিক আব্বা এটি খুব ভালো বুদ্ধি হয়েছে শুধু রোকেয়াকে না সাথে সাথে তোকেও পড়াবো তোমার কথার বাইরে যায়নি কোনদিন যাব না কিন্তু এখন লেখাপড়া করে হবে তা কি এখন তার কোনো পাশ টাস দেওয়া যাবে না কেন অবশ্যই যাবে আরে বোর্ডের অনুমতি নিয়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারবে তাহলে তো খুব ভালো আগে বিয়া পাস দিব তারপর ম্যাট্রিক পাস দিব আরে বোকা আগে ম্যাট্রিক তারপর বিয়ে ওই এই না 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 এটা না আচ্ছা শুনো আমি সত্যি এই বয়সে আবার লেখাপড়া করতে পারবো কেন পারবে না জ্ঞান অর্জনের কোনো সময়সীমা নেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জন করা যায় আর আমার বিশ্বাস তুমি পারবে ছোটবেলায় মা মারা গেলেন বাবা আবার বিয়ে করলো কিন্তু সৎমার সাথে মিল হলো না সংসারে অশান্তি 
एक समय स्कूले जावा बंध हो ग अनेक चेष्टा कर लेखा पढ़ा चाली जो पारलम ना और को उपाय ना देखे बाबा दिए दिल तुम्हारे तुम्हार आदर भलोबासा भूलिए दिल समस्त दुख कष्ट अशांति हाँ तुम भलोबाशा घर एलो सुख शांति छोट पल्लिमा अनेक रात हो चलो शुए पड़ी कल सकाल अब स्कूले जो अपनी हेडमास्टर सहेब नीटारे एने नहीं आसते कई मन कर मानुष देख ले हाथ बाड़ाई भाई भलो थकिस हालाकुम नाम की तुम रकिब 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 चल आसो घंटा पड़े जाए रेडी हमारे सामने लगा सब स्कूल रेडी तो और नाम रकिब आज थे तुम्हारे साथ ही थको रकिब तुम गोने बसो तुम्हार स्कूल जामा कपड़ बीपत्र सब व्यवस्था कर सुभाष चंद्र बसु स्वास्थ्य ठीक ना थे गीता पाठे मन बसे
আরে তোমরা দুজনেই পাস রোকিয়া তুমি পেয়েছো সেকেন্ড ডিভিশন আর ও পেয়েছে ফার্স্ট ডিভিশন বেঁচে থাক বেঁচে থাক আমাদের হেডমাস্টার স্যার একটা কাজে কাজে করেছে সত্যি আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না ওনার স্ত্রী আর ওই কাজের মেয়েটা এমন ভালো রেজাল্ট করবে সব হেডমাস্টার সাহেবের একক প্রচেষ্টার ফল এমন মানুষ দুনিয়াতে কমই হয় ঠিকই বলেছ আমাকে যে আবার পড়তে বলছো মেয়ে বড় হয়েছে না সংসার দেখবে কে কেন আরো কয়েকটা কাজের লোক রেখে নেব হুম দুদিন পর তো তুমি তাদেরকেও স্কুলে পাঠাবে শোনো রোকেয়া কেউ যদি নিজের ইচ্ছায় লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করতে চায় আমার তো তাদেরকে পথ দেখাতেই হবে তাই যদি হতে থাকে হেডমাস্টার সাহেব তাহলে তো দেশে আর কাজের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না হুম সেই তো ভালো দেশের একশো ভাগ মানুষ যখন লেখাপড়া শিখবে তখন দেখবে কাজের লোকের আর দরকার হবে না আমরা নিজেরাই নিজেদের কাজ করতে পারব হ্যাঁ শোনো রোকে আমি চাই তুমি আর লতিফা তোমাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাও এবং এই দেশের হাজার হাজার মা বোনদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকো আচ্ছা ঠিক আছে করব করব লেখাপড়া निर्भय <laughs> शिक्षा दी तेम कर ग्रामे मानुषे शिक्षित कर तुलते चाह जो सम्भव है तेल एक स्कूल खुलते चाह बोलिस के तु आज आज हमें सार्थक मन कर अवश्य जावश्य जा बोल अवश्य कब जा अपनी जो अनुमति दें तो कल सकाल राजी कराते ताहले काट चुके नो। 
বলি তোমাকে সাথে থাকতে খুব খারাপ লাগবে এতদিন তোমাকেও সাথে ছিলাম তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমারও খুব কষ্ট হবে কিন্তু তুমি দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য যাচ্ছ তাই এই কষ্টটাকে মেনে নিতেই হবে তোমার তোমার এসে সে রেজাল্ট জানাতে ভুলো না ভুলবো না समस्त ग्राम के दिए मिस्टी जहानारा बेगम पल्लिमा प्रथम एवं मोहम्मद शाहानुर हुसन सुमन द्वित मोहम्मद शाहानुर हुसन सुमन कौन सुमन सहपाठी नाम सुमन और बाबा थाना पुलिस अफिसर छोटे नाम मने नहीं हुसें सुमन पिता मुहम्मद शादात हुसें थाना विक्रमपुर जिला मुंशीगंज सुमन देश तो विक्रमपुर सहपाठी सुमन ढाका बोर्ड माध्यमिक परीक्षा मेधा तलिकाय प्रथम स्थान अधिकार कर जहानारा बेगम पल्लिमा जहानारा बेगम पल्लिमा ये तो स्कूल सहपाठी पल्लिमा से मन रेखे रेखे
स्कूले जाए ये बेचे थको बाबा तुम्हें तो चिंते परलम ना सर अभी सुमन सुमन स्कूल ही छात्र छोर बाबा थाना ही पुलिस अफिसर छे सर अपन दोई मेट्रिक बोर्डे दीते हुए ओ हाँ पत्रिकाय तुम रेजल्ट देखे बुझते पर तुम्हें छात्र सुमन और ये तुम्हार मे पल्लिमार कथा मन आोर्डे फार्ष्ट आज गर्वे बुकटा भरे जा रोकेम अरे हमारे छात्रों एक बार मैट्रिक परीक्षा सेकंड हुए थे। ओ हैं और छुपी तो पोछ के पुल्ली छुपी था शुरू किया। अरे पुल्ली को था? बेरी थे। चले आज भी कुनी। आज आशुनो ओ खाने दो दिन थाक बे हैं। तुम्हें और थाकर व्यवस्था कर दो। शुनो वो उधर हमें द लाइब्रेरी तुम्हें खाने की तोश फुलरबागान <laughs> मुहूर्त मन रेखे आज थे तुम्हें मन रखार समय शेष होती पलके पलके मानी <laughs> चिकित्सा तुम्हारे फिर ना जाए तुम्हें
प्रयोजन गर्व आज तुम्हारा मानस करो मेम सन्तान के लालन पालन अवहेला करना ठीक तेमी एक सत्यार डर रुगी चिकित्सा अवहेला करना हमारे कथा जत दिन मन रखे तीन असहाय रुगी तुम्हारे सेवा जत्न थे वंचित होना सर आपनर एक कथा चिरदिन मन रखबारे शिक्षा पे से शिक्षार अमरदा को दिन करबना सर गड ब्लेस यू ए तुम्हारा तुम्हारे बाबा मेर दोआा नहीं नतून कर्मजीवन शुरू करो आल्ला तुम्हारे मन आशा पूरण करुक मन आशा कि आनी जान शांति निश्चय जान तेन डाक्त दिन मध्य पल्लिमा डाक्त सुमन मानुष के चिकित्सा कथा मन आबा खूब मन आर आगे ग्रामे तो एक हासपाल लगे मूल्य तो बसि 
কিন্তু মারে আমার কাছে এটার মূল্য অনেক বেশি কারণ দশ গ্রামের দুঃখী মানুষের সেবা তোরাই হাসপাতাল থেকে করতে পারবি সুমন জি স্যার হাসপাতালের জন্য যা যা রিকুজেশন লাগে তুমি আমাকে একটা লিস্ট করে দাও আমি সব কিনে দেব বাবা আমাদের স্বপ্ন তো পূরণ হলো কিন্তু তোমার স্বপ্ন স্যার আপনার স্বপ্ন কি আমার স্বপ্ন আমার স্বপ্ন আমার প্রাইমারি স্কুলকে হাই স্কুল করা আশেপাশের গ্রামের ছেলে মেয়েরা প্রাইমারি পাশ করার পর অনেক দূরে গিয়ে হাই স্কুলে ভর্তি হতে হয় বলেই আর লেখাপড়া করে না আর এটা আমি উপলব্ধি করেছি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে যাক এই নিয়ে তোমরা ভেবো না এই হাসপাতাল চালিয়ে যাও আর আমি আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও আমার প্রাইমারি স্কুলকে হাই স্কুল করব ভাই সব ভাই সব একটি সুখবর একটি সুখবর গাজীপুরবাসী ভাই বোনদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের জন্য দইলিয়া গ্রামের জ্ঞানের আলো স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব নিজ খরচে তার গ্রামে পল্লিমা চিকিৎসালয় নামে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন এখন থেকে সেখানে সমস্ত গরিব রোগীদের বিনামূল্যে সেবাদান করা হবে যারা যারা সংবাদটি শুনেছেন তাদের কাছে অনুরোধ এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে হাসপাতালের এই বার্তা পৌঁছে দেবেন আমি কি এইভাবে বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাই মরু তোমার আর কষ্ট করতে হইব না বৌ এখন তোমার পাশের গ্রামের হাসপাতালে লইয়া যাম কি করে নিয়ে যাই মা এখানে গেলে তো টাকা পয়সা লাগবো আরে না কোনো টাকা পয়সা লাগবো না ওই গ্রামের হেডমাস্টার আছে না তার মায়ের নামে একটা হাসপাতাল খুলছে ওখানে কোনো টাকা পয়সা লাগবো না গরিবের চিকিৎসা বিনা পয়সা চিকিৎসা হাজার কইতেছো হাজার কইতেছি চলো ওঠো এখনই যাই হ্যাঁ চলো দেখি আপনি ঘাবড়াবেন না কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবেন সুমন ওনার ব্লাড ডিসেন্ট্রি সিস্টার ওনাকে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী দিনে তিনবার ওষুধগুলো খাওয়াবেন আমার বুকে ঘুম ব্যথা শ্বাস নিতে কষ্ট ভয় পাবেন না আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন সব ঠিক হয়ে যাবে এবার বলুন তো এর আগে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন না কবিরাজ দেখাইছিলাম কিন্তু কোনো কাম হয় নাই দেখি নিঃশ্বাস নেন আরো জোরে নিঃশ্বাস নেন হ্যাঁ নিঃশ্বাস নিতে থাকুন হ্যাঁ নেন নেন নিঃশ্বাস নেন দেখি চোখটা খালা বাঁচানোর মালিক আমি নই বাঁচানোর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ কিন্তু আপনার বউ হয়েছে কি আমার বউয়ের সন্তান হইব কিন্তু হইতেছে না ভীষণ কষ্ট পাইতেছে আপনি কি চলেন আচ্ছা আচ্ছা সুমন তুমি এখানে থাকো সিস্টার আপনি আসুন তো আমার সাথে চলুন কি অবস্থা মাসি দুই দিন আগে সন্তান হয়ে যা ওনার কথা কিন্তু ওইটাছে না তো মা দেখি 
হাতটা দেখি দাদা আপনি ঘাবড়াবেন না সব ঠিক হয়ে যাবে ভগবান আপনার মুখে জোয়াই দিক সিস্টার ইনজেকশন বের করুন পেন বাড়াতে হবে দাদা আপনি একটু বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন ঠিক আছে ঠিক আছে জয় মা দুগ্গা জয় আপা ইনজেকশনটা একটু আসতে দিন ও ইনজেকশন দেওয়ার সাথে সাথেই তো ব্যথা বেড়ে গেছে সিস্টার পা ধরুন ভালো করে ধরুন মাসিমা আপনিও ধরুন কিভাবে খাবে বুঝিয়ে দিলে ওকে হাসপাতালে দিয়ে আসবেন জি 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 আপনার ফিসটা না লাগবে না লাগবো না 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 লাগবে না আমি গরিব মানুষদের জন্যই তো গ্রামে হাসপাতাল খুলেছি তাছাড়া আমার জীবনের প্রথম চিকিৎসা ও হ্যাঁ এই ওষুধগুলো কেনার টাকা আছে তো তা আছে আচ্ছা ঠিক আছে যান তাহলে চলেন আপনার হাসপাতালে পোষায় দিয়া আমি ওষুধগুলো কিনে নিয়ে আসতে আছি আচ্ছা ঠিক আছে চলুন আসেন আল্লাহর অশেষ মেহরবানি তোমার ডাক্তারি জীবনের প্রথম চিকিৎসায় তুমি সফল হয়েছো কংগ্রাচুলেশন থ্যাঙ্কস বাবা কথা শুনলে ভীষণ খুশি হবে নিশ্চয়ই মাশাল্লাহ জীবনের প্রথম চিকিৎসায় তুই সফল হয়েছিস আচ্ছা হয়েছে সারারাত জেগেছিলে এখন যাও হাত মুখ ধুয়ে নাশতা খেয়ে রেস্ট নাও কি হয়েছে আরে ও কিছু না একটু কাশি উঠেছিল শোনো আমি সুমনের মা ও আচ্ছা আচ্ছা আমি পল্লিমার মা আর উনি বাবা আপনি কিছু চা দিই না থাক এরপর তো অনেক খাওয়ার সুযোগ হবে বুঝেননি তাহলে ভনিতা না করে সোজাসোজি বলি আমি সুমনের জন্য পল্লিমাকে চাইতে এসেছি আমি অনেক আশা নিয়ে এসেছি আপনার প্রস্তাবে আমরা খুব খুশি হয়েছি এতে ওদের দুজনের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমি সুমন আর পল্লীর সাথে কথা বলেছি ও তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল সারে আর ডিউটি করে ওরা এখন আমার বাড়িতেই আছে আসু আসুন কথা বলি সুমন আই পল্লী মা সুমন দেখো দেখো তো কে এসেছে মা মা তুমি এখানে পল্লিমাকে তোর জন্য চাইতে এসেছি কি রাজি রাজি তবে আমার একটা কথা আছে বিয়ের পর পল্লী আর আমি এই গ্রামেই থাকবো কারণ এই হাসপাতাল ওর আর আমার স্বপ্ন তুমি আছো বলে আমি আছি তরুলতা সবুজ বৃক্ষের কাছাকাছি তুমি আর আমি আমি নদীর কাছে গেছি কতদিন কতকাল 
আর তোমাকে খুঁজেছি শিশি স্নাত নীল ভরে কি ওখানে কেন কাছে এসো কাছে এলে আমার লাভ রাতে আসে আবার সকাল বেলা চলে যায় ব্যবস্থা করব তুমি তোমার ওষুধ গুলো খেয়েছো তো হ্যাঁ আচ্ছা 
তোমরা শুরু করেছো কি আমার সামান্য জ্বর হয়েছে তাই বলে আমার স্কুল ক্লাস সবকিছু তোমরা বন্ধ করে দেবে ব্যাপারটা কি তোমার ডাক্তার মেয়ে নির্দেশ তোমাকে মেনে চলতেই হবে বাবা ওই যে मे चलते सारे बायोपि सह परीक्षार जो जाबार शर सबकि तुम एक क्च करो सर के लिए बाड़ी चले जाओ हमें रिपोर्ट नहीं बाड़ी फिर हाँ जेते ही कारण हासपत् बस कैक जन रोगी आ ठीक बाबा के सवधने नहीं जो पल्ली সুমন রিপোর্ট নিয়ে আসবে এখন তো এলো না আল্লাহ জানে রিপোর্টে কি পাওয়া যাবে रोगर समबेदना निश्चय स्वाभाविक मेरा चलते रात जगह चलबा बसिश्रम चलो बाबा के भलो कर दाओ
কোথায় রাখলাম পলিমা এটা খুঁজছিস রিপোর্টটা জন্ম আমি তোকে দিয়েছি তাই যখন ছোট্ট ছোট্ট মিথ্যে কথাগুলো বলিস না আমি বুঝতে পারি আমার কাছে এটা আড়াল করে কি লাভ আমার ভেতর যে ক্ষয়টা শুরু হয়েছে সেটা আড়াল করতে পারবি পারবি আড়াল করতে রিপোর্টটা আমি পড়েছি ডাক্তার না হয়ে আমি বুঝতে পেরেছি আমার কি হয়েছে মারে তোকে কি আমি এই শিক্ষা দিয়েছি তুই না ডাক্তার এইটুকু রিপোর্ট দেখে যদি ভেঙে পড়িস তাহলে এই গ্রামের মানুষগুলোর চিকিৎসা করবে কি করে আমার মৃত্যুর আগে সরকারের কাছে আমার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড তুলে ধরে আমার এই প্রাইমারি স্কুলটাকে হাই স্কুল বানাবার জন্য অনুদান চেয়ে আবেদন করব পল্লিমা পল্লিমা একটু শোন তো কেন মা কি হয়েছে শোন কেন মা কি হয়েছে আরে তোর বাবাকে কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না মনে হয় লাইব্রেরিতে আছে লাইব্রেরি বসার ঘর পুকুর ঘাট সবখানে খুঁজে দেখেছি কোথাও নেই মা তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি দেখছি মানুষটা তো আমাকে না বলে কোথাও যায় না তোমার বাবার কথা বলছো উনি তো ঢাকায় গেছেন ঢাকায় হ্যাঁ উনি সকাল সকাল আমার বাড়িতে এসে বললেন আমি হাই স্কুলের অনুদানের দরখাস্ত নিয়ে ঢাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছি আমার খোঁজে ওরা এলে ওদেরকে জানিয়ে দেবেন বাবা এমন অসুখ নিয়ে ঢাকায় গেল অসুখ কি অসুখ আমি আমি আপনাকে পরে বলবো আমি সারের অসুখ আমরা জানলাম না কি বলি তোর বাবা ঢাকা গেছে হ্যাঁ মা বাবা ব্যাপারী চাচাকে বলে গেছেন কি যে করি সুমন সুমন শুনেছ বাবা আমাদের কাউকে কিছু না বলে ঢাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজে গেছেন কি বলছো তুমি স্যার এত বড় একটা অসুখ নিয়ে ঢাকা গেছে
सारे खुजे ढाका जा चुप कर बस सरियल तो सहस तो कम ना मंत्री देखा हो खूब जरूरी जो एत जरूरी समय अथवा चरमार्थमें लोकता सांघातिक बदक जोर कर भेतरे जो चाय तक खाम सर मंत्री बसते मंत्री महोदय लतीफा चाकी तो खूब चमत्कार 
কিন্তু মারে আমি যে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করতে এসেছিলাম जानाते दोएंगे शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री कथा सब व्यवस्था खाने बेचे <laughs> थक अल्लाह तो सुखी करुक प्राइमर स्कूल हाईस्कुल करते मंत्री देखा कथा दिए हाई स्कूल सब व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्रामे आस चिंता नहीं फाके दिए 
হ্যাঁ ফাঁকি দিয়েছ শুধু ফাঁকি না তুমি আমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছ তুমি কি ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না আমি কিচ্ছু জানি না আসলে তুমি কি জানো আমি জানি না সেটা সেটা পরে শুনবো এক কাপ এক কাপ চা করো পারবো না পারবো না আমি তোমাকে চা দিতে তুমি আমি আমি পারবো না তোমাকে চা দিতে তুমি যদি এভাবে ভেঙে পড়ো তাহলে আমি কার কাছে যাব তুমি আমাকে ভালোবাসো না তুমি আমাকে ভালোবাসো আমাকে একা রেখে তুমি আমি মানতে জানি না আর আমি মানবো না মৃত্যু আমাকে হারাতে পারবে না আমার স্বপ্নের হাইস্কুল আমি দেখে যাব রোকিয়া আমি দেখে যাব चिंते लतीफा लतीफा तु भो আরে শুধু লতিফা নয় আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী লতিফা বেগম হ্যাঁ আম্মা আম্মা কেমন আছেন আম্মা ভালো লতিফা এই দেখো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমার হাই স্কুলের জন্য এক কোটি টাকার অনুদান নিয়ে এসেছে হ্যাঁ পল্লিমা সুমন এই যে এক কোটি টাকার চেক আমার স্বপ্ন লতিফা তোকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না তুমি খুব ইচ্ছে করছে তোর পায়ের তুলো নেওয়ার জন্য
সুমন আব্বার এই অসুখ কোন স্টেজে আছে ফাইনাল স্টেজে উনি বলেছেন বড় জোর দুই মাস ওষুধপত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যাবে আপনাকে একটা কথা বলি বলো স্যারের স্বপ্ন ছিল স্কুলটাকে হাই স্কুল করা তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি স্কুলের কাজটা শুরু করে দিন স্যার অন্তত কিছুটা হলেও দেখে যাক আমি কালই কাজ শুরু করিয়ে দেব সুমন আমি এখনই ঢাকায় যাব একটা জরুরি মিটিং আছে আমার ফিরতে অনেক রাত হবে তোমার কাছে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের নাম্বার আছে জি আমাকে দাও আমি কথা বলবো আজ বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল স্যার হাসপাতালে কোনো উন্নতি হইতেছে না আল্লাহই জানে কি হয় হাইস্কুলে কাজ শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই মন্ত্রী সাহেবা করাইতেছে খবরটা স্যারে জানতে পারলে স্যারের অর্ধবর্ষকে এমনি ভালো হয়ে যাবো যাই খবরটা স্যারের পৌঁছাই আর স্কুলের সামনে যা দেখলাম তাতে আমার বুকটা খুশি তো বই হয়ে গেছে স্যার কি সাইন বুট তাতে লেখা জেনারেল উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলিতেছে আমাকে যেতে দাও আমি আমি আমার স্বপ্নের হাইস্কুল দেখে যেতে পারবো না অন্তত অন্তত নির্মাণ কাজটা দেখে যাই শরীরটা একটু ভালো হোক আমি তোমাকে নিয়ে যাব তুই এখন যা আমি সুস্থ হলে তোর ভাবি আমাকে নিয়ে যাবে
আমি বুঝতে পারছি আমার জীবন শেষ হয়ে আসছে আমি বোধ আমার জীবন আমি বোধ আমার জীবন থাকতে আর স্কুলটা দেখে যেতে পারবো না আমাকে যেতে হবে আপনি উপযুক্ত মানুষের কথাই বলেছেন আমাদের হেডমাস্টার সাহেবের আদর্শ একমাত্র উনি সফল করতে পারবেন তাহলে চলুন ওনাকে প্রস্তাব দেয় প্রস্তাব আমরা নই প্রস্তাব করাবো আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে দিয়ে আম্মা আম্মা আমি লতিফা দরজা খুলুন মা মা দরজা খুলো মা দরজাটা খুলুন আমি সুমন দরজা খুলুন আজ আব্বার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে আম্মা 
स्कूल उद्बोधन स्कूल सब क्ज शेष अम्मा शुद्ध एक क्ज बाकी से ज्ञान आलो हाई स्कूल हेडमास्टर दायित्व का बुझिए देखा सिद्धान नहींडमास्टर दायित्व अपनी नीबें चलू स्कूल तो एक बार निजे चोखे देखे आसबें पर मानुषा प्रतिदिन सकाले दुहत तुले आल्लर का मन आजाद कर स्कूल मन बैठा सबा बुझी सर स्वप्न के सफल करते हम सबकि दायित्व देखते देखते बस तो कम हलो ना नाओ हमारे दिए देखो पागल ना कि तुम चोखे पवार और क्या अरे तुम्हारा मन भावना जो एक तक चोखे पावर मिले जो पे नाओ ना जी प्रयोजन है तक पड़ब Shahid. 